హలో దేర్ నోట్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో ఈ వీడియోలో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తాను కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద క్యాలకులేషన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ షార్ట్ లైన్ అప్రాక్సిమేట్ మోడల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నామినల్ పై మోడల్ ఫర్ ద మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డెలివరింగ్ ల్యాగింగ్ లోడ్ ఎట్ ఎక్ ఈవెన్ రిసీవింగ్ అండ్ ఓల్టేజ్ ఆల్వేస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ హయ్యర్ వాట్ అని చెప్పని అడుగుతున్నారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ అంటే సెండింగ్ అండ్ ఓల్టేజ్ సెండింగ్ అండ్ కరెంట్ పెరుగుతుందా సెండింగ్ అండ్ పవర్ పెరుగుతుందా లైన్కి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్ పెరుగుతుందా లేదా ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుందా అని చెప్పని అడుగుతున్నారు సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ లెటర్స్ ఫస్ట్ ట్రై అండ్ అనలైజ్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినారు మనం అనలైజ్ చేస్తున్నది ఒక మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ కోసం we are taking the short line approximation short line approximation anante we will not consider the capacitors here so before that let us see uh, what are the models of medium transmission line so in our last kuni videos lo cheptunte vastunnam kada short medium and long line analysis lo short lo resistance and inductance ni consider chestam medium lo capacitance ni kuda consider chestam long line lo conductance ni kuda consider chestam so short line analysis kosam ఆర్ఎల్ కి సంబంధించిన సిరీస్ నెట్వర్క్ ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ మీడియం లైన్ లో మనము కెపాసిటర్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ ఫోర్ మోడల్స్ హియర్ ఫోర్ మోడల్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఫోర్ మోడల్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే మీడియం లైన్ లో కెపాసిటర్ ఉంటది అని చెప్పని అనుకుంటున్నాం సో ఆ కెపాసిటర్ ని సెండింగ్ ఎన్ దగ్గర అయినా పెట్టొచ్చు రిసీవింగ్ ఎన్ దగ్గర అయినా పెట్టొచ్చు లేదు కెపాసిటెన్స్ అన్నది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది కాబట్టి సెండింగ్ ఎన్ దగ్గర రిసీవింగ్ ఎన్ దగ్గర రెండు చోట్ల ఉంది అని అనుకోవచ్చు సో అట్లా అనుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకు రెండు సర్క్యూట్స్ వస్తాయి రైట్ ఫస్ట్ది సెండింగ్ ఎండ్ దగ్గర కెపాసిటర్ ఉన్నది వస్తుంది లైక్ దిస్ ఈజ్ ద సెండింగ్ ఎండ్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఇది ఒక మోడల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ కెపాసిటర్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెండింగ్ ఎండ్ మోడల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిసీవింగ్ ఎండ్ మోడల్ సో ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ అన్నది లైన్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కాబట్టి సెండింగ్ ఎన్ లో రిసీవింగ్ ఎన్ లో రెండింటిని కూడా మనం చూపించాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ సెండింగ్ ఎన్ పెట్టి తర్వాత రిసీవింగ్ ఎన్ పెట్టచ్చు అంటే ఫస్ట్ సెండింగ్ ఎన్ పెట్టి తర్వాత రిసీవింగ్ ఎన్ పెడితే దిస్ విల్ బికమ్ నామినల్ ఫైవ్ మోడల్ అంటే ఇట్లా అవుతుంది అంటే సెండింగ్ ఎన్ దగ్గర కూడా ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది రిసీవింగ్ ఎన్ దగ్గర కూడా ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది రెండింటి వాల్యూ సగం సగం ఉంటుంది హియర్ వీ హ్యావ్ సీ బై టూ కెపాసిటెన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ సీ బై టూ కెపాసిటెన్స్ అట్లా కాకుండా రిసీవింగ్ ఎన్ దగ్గర ఉన్న కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ మోడల్ ని సెండింగ్ ఎన్ దగ్గర ఉన్న కెపాసిటర్ మోడల్ ని కూడా పక్క పక్కన పెట్టి పెట్టచ్చు then it will become nominal t model right it will become nominal t model ikkada em aitadu ante impedance series impedance annadu split aitadu this will be z by 2 and this will be z by t intha mundu case lo admittance uh, split ayindi y by 2 y by 2 laga ipudu impedance split aitadu z by 2 z by 2 laga so question lo em ichinaru anante medium line analysis cheyadaniki man daggara unna ee naalugu methods kaadani deni short line approximation chestunnam anta short line approximation cheyadam ante కెపాసిటర్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఓన్లీ సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాము దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అని చెప్పని అడుగుతున్నాం సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫార్ములాస్ తో సొల్యూషన్స్ వెతకడం కంటే కూడా డయాగ్రామ్ ని చూస్తూ ఆన్సర్ వెతకడం ఈజీ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఏంటి అని అంటే లాగింగ్ లోడ్ ని డెలివర్ చేస్తుంది అంట రైట్ సో ద లోడ్ ఇస్ లాగింగ్ దట్ ఈస్ ఇండక్టివ్ లోడ్ హాస్ బిన్ అప్లైడ్ అండ్ రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆల్వేస్ రిజల్ట్స్ అండ్ హయ్యర్ ఏ వాల్యూ హై ఉంటది అని చెప్పని అడుగుతున్నాం సి ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉంది ఇండక్టర్ ఉంది అండ్ దీనికి కాంపెన్సేట్ చేయడానికి కెపాసిటర్ లేదు కాంపెన్సేట్ చేయడానికి కెపాసిటర్ లేదు కాబట్టి కరెంట్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా ఇండక్టర్ అన్నది లాగింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది లాగింగ్ కరెంట్ అంటే యాక్టివ్ పవర్కి కావాల్సిన కరెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని కాంపెన్సేట్ చేయడానికి లైన్లో కెపాసిటెన్స్ లేదు కాబట్టి మనకు అనాలిసిస్లో కరెంట్ అన్నది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి సెండింగ్ అండ్ కరెంట్ పెరుగుతుంది సెండింగ్ అండ్ కరెంట్ పెరిగింది కాబట్టి సెండింగ్ అండ్ పవర్ పెరుగుతుంది రైట్ కరెంట్ అండ్ పవర్ వి ఇంటూ ఐ రిలేషన్లో ఉంటాయి అప్ర అండ్ పవర్ కాబట్టి పవర్ పెరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్లీ రెగ్యులేషన్ కూడా పెరుగుతుంది రెగ్యులేషన్ ఎందుకు పెరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద గుడ్ రెగ్యులేషన్ గుడ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ జీరో రెగ్యుల
అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నప్పుడు మధ్యలో మిస్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని నెక్స్ట్ వీడియ